ఈ ఏటి వ్యవసాయం రైతుకు ఒడిదుడుకులనే మిగుల్చుతోంది ప్రారంభంలో వాన చినుకు లేక విత్తు విత్తేందుకు ఇబ్బంది పడ్డ రైతాంగం ఇప్పుడు వర్షాల బారి నుంచి పంటలను రక్షించుకునేందుకు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు వాణిజ్య పంట ప్రతినే తీసుకుంటే ఇప్పుడు కురుస్తున్న వర్షాలకు తోడు వేడి వాతావరణం గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటం వంటి పరిస్థితులతో పైరులో ఆకుమచ్చ తెగుళ్ల వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంది దీంతో మొక్కల్లో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ సరిగా జరగక దాదాపు ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం దిగుబడులు తగ్గే ఆస్కారం ఉందంటున్నారు పైరును పరిశీలించిన శాస్త్రవేత్తలు కాబట్టి రైతులు ఎప్పటికప్పుడు పైరును గమనించుకుంటూ సకాలంలో తెగుళ్లను అరికట్టాలంటూ నివారణ చర్యలు తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం గుంటూరు జిల్లా లాం ప్రాంతీయ పరిశోధనా స్థానం ప్రతి విభాగం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి వర్షాలు పడుతూ మళ్ళీ మధ్యలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు పత్తిలో వివిధ రకాల శిలీంధ్రపు మచ్చలు కూడా బాగా వృద్ధి చెందడం జరుగుతుందండి ఆకుమచ్చలన్నీ కూడా ఆల్టర్నేరియా కొలెటోట్రైకము కరువులేరియా మైరోతీష్యము కోర్నీస్పొర ఇటువంటి శిలీంధ్ర జాతర వల్ల కలుగుతాయండి ఈ మచ్చలు ఆశించినప్పుడు ముందుగా మనకి కింద ఆకుల మీద అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న మచ్చలు కనిపిస్తాయి తర్వాత ఈ మచ్చలు పెద్దవే పెరిగి ఆకంతా కూడా వ్యాపించడం జరుగుతుంది తెగులు ఉధృతంగా ఉన్నప్పుడు పై ఆకులు లేత ఆకుల మీద ఈ మచ్చల్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాము మచ్చలు వృద్ధి చెందిన కొద్దీ కూడా మచ్చల మధ్య భాగం చిరిగిపోయి తునిగిపోయి కూడా మనకి కనిపిస్తుంది ఈ రకంగా ఈ మచ్చలంతా వ్యాపించడం వల్ల కూడా ఆకులు రాలిపోవడం అనేది ముఖ్యంగా మనం గమనించేటువంటి విషయము ఈ మచ్చలు గమనించగానే మనము తాకడు చర్య కలిగినటువంటి కాపరాక్సి క్లోరైడ్ మూడు గ్రాములు లేక మ్యాంకోజెబ్ డైతన్ ఎం ఫార్టీ ఫైవ్ అంటారు అది కానీ మూడు గ్రాముల చొప్పున మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మచ్చలు వృద్ధి చెందకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు మరి వాతావరణం అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మచ్చలు పెరగడం అనేది గమనిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనం తాకుడు చర్య కలిగినటువంటి మందులు కానీ లేకపోయినట్లయితే ఈ అంతర్వాహక చర్య కలిగినటువంటి ప్రొపికోనజోల్ అయినట్లయితే మనం లీటర్కి వన్ మిల్లీ లీటరు లేకపోతే క్యాప్టాన్ అనేటువంటి తా తాకిడి చర్య కలిగిన మందు మరియు అంతర్వాహకమైనటువంటి హెక్సాకోనజోలు కలిపి ఉంటాయండి అది అయినట్లయితే ఒక గ్రాము చొప్పున లీటర్ కలుపుకొని మనం ఈ ఆకులు పైన బాగా తడిచేలాగా పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ తెగుళ్ళ ఉద్ధృతి నుంచి పత్తి పంటను కాపాడుతూ ఉంటుందండి ముఖ్యంగా ఆల్టర్నేరియా కానీ కొల్లెటోట్రైకం కానీ కరువులేరియా కానీ మైరోతీషం ఇటువంటి కొన్ని సిలిండ్రాలు అండి మనకి ఆకులనే కాకుండా కాయలపైన కూడా మనకి మచ్చలను కలిగించి కాయ లోపల ప్రవేశించడం వలన మనకి దూది నాణ్యత తగ్గుతుంది తర్వాత ఇవి విత్తనాన్ని ఆశించడం వలన తెగులు సోకినటువంటి విత్తనాన్ని వాడినట్లయితే తదుపరి పంటలో కూడా మనకి విత్తనం ద్వారా ఈ యొక్క ఆకు మచ్చ తెగుళ్ళు ఎక్కువగా కనిపించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే మేము ఎప్పుడు కూడా రైతు సోదరులకి విత్తన శుద్ధి విధిగా పాటించమని చెప్తాము వివిధ రకాల ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళే కాకుండా కొన్నిసార్లు బ్యాక్టీరియా నల్లమచ్చ అంటారు నల్లమచ్చ తెగులు కూడా మరి అధిక వర్షాలు పడుతున్నాయి బాగా ఇలాంటి సందర్భంలో కొన్నిసార్లు మనకి నల్లమచ్చ అన్నది కనిపిస్తుంటుంది అది బ్యాక్టీరియా వల్ల కలుగుతుందండి కోణాకార మచ్చలు మనకి ఆకుల మీద ఈనెలు వెంబడ కనిపిస్తాయి ఆకుల ఈనెలు కూడా మాడిపోవడం గమనిస్తూ ఉంటాము బాగా ఉధృతి చెందినప్పుడు కొమ్మలపైన కూడా మనకి నల్లగా అయిపోయి నల్ల కొమ్మ తెగులని కూడా అంటూ ఉంటాము మరి ఈ ప్రస్తుతం కురు కురుస్తున్న అధిక వర్షాల్లో ఈ బ్యాక్టీరియా నల్లమచ్చ తెగులు నల్ల కొమ్మ తెగులు కూడా కనిపించి వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాని నివారక నివారణకైనట్లయితే మనము మూడు గ్రాముల కాపరాక్సి క్లోరైడ్ మరియు వంద మిల్లీ గ్రాముల స్టెప్టోసైకిల్ అనేటువంటి యాంటీబయాటిక్ కలిపి పిచ్చికారీ చేసుకున్నట్లయితే బ్యాక్టీరియా బ్లైట్ తెగులను సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చండి అధిక వర్షాల్లో ఎక్కడైతే పంట మరి మంచి కాయ దశ మీద ఉన్నదో కాయలు పగలో దశలో ఉన్నదో ముందుగా కాయలు మరి నీటికి నాని కుళ్ళడం అన్నది కని గమనిస్తూ ఉంటాము తర్వాత వివిధ రకాల సిలిండ్రాలు కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ కూడా ఈ యొక్క కాయల్లో చేరి దూది నాణ్యతని నష్టం కలిగిస్తాయి కాయకులు నివారణ కూడా మరి కాపరాక్సి క్లోరైడ్ మూడు గ్రాములు మరియు వంద మిల్లీ గ్రాముల స్టెప్టోసైక్లిన్ కలిపి పిచికారీ చేయడం ద్వారా తర్వాత పై కాయలకి పక్క మొక్కలకి వ్యాపించకుండా మనం నివారించుకోవచ్చండి ఇప్పుడిప్పుడే మనం బూజు తెగులు కూడా కొన్ని పొలాల్లో గమనించామండి ప్రస్తుతం జస్ట్ ఆరంభ దశలో ఉన్నది అక్కడక్కడ ఈ మధ్య తెగులు అంటాం మనము మజ్జిగ తెగులు చుక్కలు కూడా గమనించాము మేము ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే మొక్కల మొక్కల మధ్య ఎక్కువ అధిక తేమ ఉందో ఈ యొక్క బూజు తెగులు కూడా త్వరితంగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరి బూజు తెగులు గమనించినట్లయితే 
లీటర్కి ఒక గ్రాము కార్బండ్ జమ్ అనే మందుని కనుక మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే బూజుదెగుల్ని సమర్థవంతంగా వ్యాప్తి చెందకుండా మనం అరికట్టవచ్చండి ఇంతేకాకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరి పల్లపు ప్రాంతాల్లో అయినట్లయితే మొక్కలు కుళ్ళడం వడబట్టడం లాంటివి కూడా మేము గమనించి ఉన్నాము కొన్ని చోట్ల వేరు కుళ్ళు మరి వడల తెగులు కూడా ఆశించి ఉన్నదని మేము మా పరీక్షలో గమనించామండి మరి వేరు కుళ్ళు సోకినట్లయితే మనకి మొక్కలు వృత్తాకారంలో అక్కడక్కడ చచ్చిపోవడం ఎండిపోవడం అలా గమనిస్తూ ఉంటాము ఆ మొక్కల్ని కనుక మనం పీకి చూచినట్లయితే బెరడు పీలికలు పీలికలు అయిపోయి ఉంటుంది మా మొక్కని విరిచి చూచినట్లయితే లోపల రంగు మారిపోయి ఉంటుందండి ఈ పోషక పదార్థాలు వెళ్ళనందువల్ల మొక్కలు కూడా వడబడిపోవడం కుళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఆ వడబడి మొక్కలను కనుక చీల్చి చూచినట్లయితే మనకి లోపల గోధుమ రంగు నలుపు రంగు చారలు కనిపిస్తాయండి ఇలాంటి వాటికైనట్లయితే మనము కాపరాక్సి క్లోరైడ్ మూడు గ్రాముల లీటర్ నీటి కలుపుకొని మనము ఆ మొక్కల మొదళ్ళలో తెగులు ఆశించిన మొక్కలే కాకుండా చుట్టూ వరుసల్లో మొక్కల్లో కూడా మనం పోసుకున్నట్లయితే ఈ నేల ద్వారా వ్యాపించేటువంటి వేరుకుళ్ళు మరియు వడలు తెగుళ్ళు మరి వ్యాప్తి చెందకుండా మనం నివారించుకోవచ్చండి